today's webinar. Sorry that we started a couple of minutes late, but we were having a little bit of issues with the internet connection. Uh, so thank you for waiting and for being here. Before starting, I just want to call your attention to the simultaneous interpretation feature that we will be offering throughout the webinar. I also want to thank and acknowledge our interpreter, Ol Olvin Cava, who will be accompanying companies us throughout the conversation. At the bottom right of your Zoom screen, you'll find the interpretation button identified by an image of a globe. From the options, please choose the language that you prefer to listen throughout the webinar. Um, my name is Carlos Andres Vaquero Diaz, and I'm a JSD student at NYU Law, and I work, also work as a researcher assistant at the Center for Human Rights and Global Justice at NYU. I want to start by acknowledging that I'm joining this webinar from my home, located at what we now call Brooklyn, the land on which this building stands. It's part of the ancient homeland and traditional territory of the Lenape people. We pay respect to Lenape, Lenape's people's past, present, and future, and their continuing presence in the homeland and throughout the Lenape diaspora. I also want to thank my colleagues at the center especially Nu, Jackie, Melina, and Cesar, who have been key in the organization of this webinar. Today, I'm super grateful for talking with Viviana and Ramiro. To both of them, thank you. I know that you have very busy schedules, and for that reason, I am grateful for your participation in this webinar. Your experience and the work that you have been doing is extremely important to the global conversation around the recognition of rights of nature and the power of communities to make decisions over their territories. That's one of the I mean, that's our main question that we're also having at the center. This webinar will follow the form of a conversation. Please, if you have questions or comments, feel free to add them on the chat. At the end of the conversation, Ramiro and Viviana will react to them. Now I'm going to switch to a Spanish. Los panelistas de hoy eh, son Ramiro Ávila y Viviana González. Ramiro es doctor en Sociología Jurídica por la Universidad del País Vasco, máster en Sociología Jurídica por la Universidad del País Vasco y el Instituto Internacional por Sociología Jurídica, máster en Derecho por la Universidad de Columbia, doctor y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Y entre muchas otras cosas, Ramiro ha sido profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde se desempeñó como director del área de Derecho. A su vez participó de la Comisión de la Redacción de la Constitución de 2008 y actualmente es juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Viviana González es abogada especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario en Colombia. Cuenta con más de seis años de trabajo en acompañamiento a las autoridades éticas del Departamento de Chocó en Colombia. Actualmente es la subdirectora del Centro Sociojurídico Siembra, desde donde ejerce la representación judicial de los accionantes de la tutela del río Trato y la implementación de la sentencia T-622, que lo reconoció como sujeto de derechos. A ambos, de nuevo, muchísimas gracias por participar en el evento. Para comenzar la conversación, eh, como saben, Ramiro y Viviana tienen experiencias distintas en el trabajo alrededor de la agenda del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y me gustaría si pudiéramos comenzar con, eh, simplemente en orden alfabético, con Ramiro, que nos contaras un poco, Ramiro, cómo fue el proceso de reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador, especialmente porque sabemos que tu participación fue clave en la construcción de la Constitución. Eh, así que comenzamos contigo y después pasamos a Viviana. Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Eh, quisiera agradecer a, a, a ti y a NYU, al programa este que nos está recibiendo el día de hoy. Y, y también agradecer a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Eh, Ecuador en el año 2008 reconoce los derechos de la naturaleza de forma explícita en el texto constitucional. Y además en la Constitución se reconoce eh, de forma transversal la, la naturaleza. 
Esto sin duda es un aporte, me parece a mí, eh, tanto de, desde los pueblos indígenas y también desde el movimiento ecologista. La constitución tiene una entrada doble que, que puede significar dos formas distintas de fundamentar. La una es desde lo que la, el preámbulo de la constitución llama la Pachamama, y ahí hay, hay, hay toda una invitación a, a que la, la fundamentación de los derechos de la naturaleza se haga desde el saber, las prácticas, las experiencias y la tradición de los pueblos indígenas con esa relación eh, espiritual hacia la naturaleza. Y la otra entrada es, es de, desde la ciencia y desde, el derecho, desde la lógica del derecho, del derecho occidental, que es el reconocer a un sujeto que se considera que es importante respetarle y promover su existencia y su restauración, que es la lógica y la técnica de los derechos. Cuando uno mira el artículo 71 de la Constitución que establece que la naturaleza tiene derechos al ciclo vital, a la estructura, al funcionamiento y al proceso evolutivo, sin duda esas palabras nos llevan en particular a la biología y en general a las, a las ciencias que ha tratado la naturaleza, la química, la física y, y, y todo lo, todas las derivaciones de la geografía, hidrología y todas estas cuestiones. Entonces, tenemos estas dos entradas en la Constitución. Eh, me, también la Constitución reconoce en un artículo que, que la Constitución dedica a la teoría general de los derechos humanos, le reconoce la titularidad y también está en todo lo que en la Constitución se llama el régimen de desarrollo. El problema que hemos tenido en Ecuador eh, a partir del reconocimiento de la Constitución es que la misma Constitución tiene una tensión eh, interna y es que a la vez que reconoce que la naturaleza, su estructura, las funciones, el ciclo vital y el proceso evolutivo de la naturaleza es sujeto de derechos, al mismo tiempo reconoce que la naturaleza es un recurso natural de propiedad inalienable del Estado. Entonces, al, al mismo tiempo, eh, permite eh, actividades extractivas y el reconocimiento de la naturaleza como un objeto de explotación. Esta es una tensión que está ahí en la Constitución. Yo creo, a, a mí particularmente, no me asustan las tensiones porque creo que ese es, ese es parte de los principios que tienen todas las constituciones. Solo hay que ver la constitución de Estados Unidos y el reconocimiento de, de la libertad y de la igualdad están ahí y me parece que están en permanente tensión, reconstrucción de disputa política, de avances jurisprudenciales, de avances y presiones sociales. Por eso, por ejemplo, la igualdad ha sido reconocida y ha sido interpretada de forma diferente en los Estados Unidos. Iguales entre iguales, diferentes entre diferentes y, y, y luego igualdad sin discriminación a partir del caso Brown contra el Board of Education. Lo mismo me parece a mí que pasa con todas las constituciones. Acá está reconocido sujeto y está reconocido como recurso. Muy bien, el, en, en, en la aplicación, en la aplicación ¿cómo, ¿cómo ha sido el, 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 el reconocimiento? ¿Cómo fue tratado por el, por el gobierno y por el Estado? A mí me parece que entre estas dos almas en estas dos caras que tiene la constitución, lastimosamente, lastimosamente ha primado eh, el, la, la parte o la consideración de que la naturaleza es un objeto y que la naturaleza puede ser explotada. Ecuador, como muchos países de la región latinoamericana, son países que, que viven del extractivismo y de la exportación de, de productos, de materias primas. Ecuador, la fuente principal de ingresos del Ecuador es la explotación de petróleo y eso significa eh, explotación lastimosamente que está en la Amazonía ecuatoriana. También el segundo, el segundo rubro de, de, de ingreso económico de este país es la minería y también productos del tipo eh, banano, cacao, café, camarón, que todos esos son producir, pro, producidos de forma industrial y, y, y por lo tanto con la lógica de recurso natural. Entonces, lastimosamente, desde el lado de la aplicación de la Constitución, este reconocimiento ha significado eh, una postergación en la protección. Sin embargo, yo, creo, yo quiero resaltar 
que el hecho de haber reconocido la naturaleza también ha significado el empoderamiento de, de varios movimientos sociales alrededor de la protección de la Amazonía, de los manglares, de las, de las montañas, de los páramos en Ecuador. Eh, y aquí yo quiero resaltar eh, que el discurso jurídico y político que tiene el movimiento indígena, el movimiento ecologista y, y algunos movimientos políticos también, sí gira alrededor de que la naturaleza es un sujeto de derechos y por lo tanto el nivel de exigibilidad y el nivel de, de, de promoción de los derechos de la naturaleza creo que han tenido una fuerza enorme. Eh, en, el, en, términos, en términos judiciales, a mí me parece que, que Ecuador tiene todavía una deuda, una deuda enorme en relación a lo que ha sido el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y, y creo yo que, que esta deuda de alguna manera está progresivamente, eh, la función judicial y en particular la corte donde yo estoy trabajando ahora, digamos poco a poco, con pasos, con pasos pequeños, pero me parece que, que importante es que espero poder eh, decirlos más adelante, me parece que cada vez eh, los derechos de naturaleza se tornan, eh, tienen más sustancia eh, tanto en las políticas como en la jurisprudencia. Esa sería mi primera respuesta, Carlos Andrés. Muchísimas gracias, Ramiro. Y esa historia es la historia que eh, nos ha alentado a muchos a seguir investigando y haciéndonos estas preguntas y por eso eh, esta conversación que tratamos de tener en el centro ahora. Eh, pero si esta es la historia más como constitucional, basada en lo que sucedió en la transformación de la Constitución en Ecuador en el 2008, Viviana, la experiencia de Colombia ha sido distinta y tú y las compañeras, compañeros en Siembra y las comunidades en el, en el Chocó han sido fundamentales para la creación del reconocimiento de este tipo de derechos en Colombia. Así que nos gustaría escuchar eh, tu lado de la historia, cómo es que ha sido el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Colombia y cómo se logró eh, que esto se diera a través del proceso eh, judicial. Y de nuevo a ti también muchas gracias por tu participación. Bueno, Carlos, no, gracias a ti por la invitación. Un saludo también a todos los que eh, están interesados aquí escuchando. Eh, bueno, en Colombia el modelo de reconocimiento de derechos de la naturaleza ha sido distinto al de Ecuador o al de Bolivia, eh, que a través de cómo veíamos constitución o vía legal se ha establecido de manera genérica que toda la naturaleza es sujeto de derechos se le reconoce como ese estatus jurídico. En Colombia ha sido a través de la casuística, ¿sí? a través de casos concretos y específicamente por vía judicial que se ha logrado tener eh, estos reconocimientos. El primer antecedente, eh, digamos, el río Atrato fue el primer río en el país que fue eh, catalogado como un sujeto de derechos, pero tuvo un pequeño antecedente previo que fue respecto a un oso. <ríe> Se le conoció como el oso chucho, <ríe> estaba en una reserva, fue trasladado a un zoológico y alguien intentó inter interponer una acción eh, jurídica, una acción de tutela para proteger el derecho a la libertad del oso chucho. Y en principio se le otorgó eh, este derecho eh, del habeas corpus al, al oso. Sin embargo, luego esta decisión se revirtió. Pero bueno, ese fue como el primer como antecedente eh, respecto a animales. Y luego ya en 2017, ese mismo año, salió la sentencia T622 que declara ya al río Atrato como sujeto de derechos y que está en firme esta decisión. Entonces, bueno, esto se da producto de una acción de tutela también para proteger derechos fundamentales. En este caso, la acción es, buscaba proteger al río Atrato eh, por cuanto estaba siendo gravemente afectado eh, o deteriorado por eh, tres factores. ¿no? El río Trato se encuentra en una región sui generis de Colombia porque es una región de selva húmeda tropical muy, digamos, muy bien conservada, es un ecosistema similar al de la Amazonía, está en el Pacífico, y su particularidad es su riqueza eh, étnica y cultural. Entonces, este es territorio, es territorio colectivo de pueblos indígenas, de cinco etnias diferentes y de comunidades negras que en Colombia tienen un estatus 
constitucional también de sujetos colectivos con unos derechos diferenciados. Entonces, estas comunidades que viven en torno al río eh, analizaban ¿no? que su relación con el río es tan estructurante de su cultura porque allí es el medio de transporte, no hay carreteras, entonces se transportan vía fluvial, es el lugar donde bañan, es el lugar donde se cocina, donde los niños se recrean, donde las mujeres conversan y se relacionan y se establecen eh, lazos sociales, hay eh, elementos asociados a la espiritualidad o a ritos de transformación, por ejemplo, en la cultura indígena, y pues es un elemento sobre todo también identitario, ¿no? La gente dice, se reconoce a sí misma por la pertenencia a un río. Entonces yo soy, más que decir yo soy del de departamento, de la estructura administrativa, dicen yo soy del río BT, yo soy del río Tado, yo soy bueno, del de, de río al que pertenece. Entonces es los, la, los atrateños, las comunidades de esta región establecieron que el, las afectaciones del río que estaban siendo provocadas principalmente por tres factores. Uno, la minería ilegal de oro, que estaba generando devastación de la selva y alterando todo el ciclo del río y contaminación por mercurio. Por el otro lado, la deforestación, entonces también había explotación de madera o hay explotación de madera también muy intensiva. Y por el otro lado, una desatención del Estado que implicaba que no hay sistemas de acueducto ni de saneamiento eh, instalados. Entonces, todos los desechos, todos los residuos van al río y a la vez las comunidades se surten del río para todas sus necesidades, lo cual aumentaba, digamos, su nivel de vulnerabilidad o exposición a las afectaciones que pudiera tener el río. Entonces, eh, esto en un contexto también de conflicto armado, donde estas actividades económicas extractivas están siendo mmm, protegidas por alguna manera o impulsadas por actores armados para obtener así recursos eh, para su financiamiento. Entonces, era un contexto social bastante complejo. Las comunidades entonces acuden a la corte eh, y la Corte, en atención a esa relación que llamó biocultural entre los habitantes y su territorio, que ellos, pues, digamos, era su, su mandato en ese proceso eh, judicial, eh, pues la Corte establece que eh, no, no existía otra figura, ya se habían intentado distintas maneras de protección, otras vías judiciales no se habían logrado cómo transformar esta realidad. Entonces, la Corte se basa en que en Colombia eh, nuestra constitución se ha catalogado como constitución ecológica, que tiene llamados fuertes y contundentes a través de todo su articulado para la protección de la naturaleza o del de medio ambiente. Y establece que esa protección se puede dar a través de diferentes paradigmas. ¿sí? Clásicamente se ha establecido, se ha, eh, establecido sí, un paradigma más antropocéntrico entonces, que se protege la naturaleza, pero en función del ser humano. Y la Corte dijo, esto puede y ha ido eh, volcándose para transitar a un paradigma más ecocéntrico y es ver también el valor que la naturaleza tiene eh, en sí misma y pues ver otras cosmovisiones de comunidades étnicas diferenciadas en el país que, deben, que el sistema jurídico también debe incorporarlas y debe adaptarse para protegerse para protegerlas. Entonces, eh, basándose también antece en antecedentes internacionales como el río Wanganui en Nueva Zelanda, que acababa de ser declarado como un sujeto de derechos, y la Constitución, el caso, digamos, de Ecuador y de Bolivia, la Corte como ingresa a este movimiento, por decirlo así, de los derechos de la naturaleza y reconoce al río Atrato como una entidad viviente que soporta muchas formas de vida eh, y culturas, y ese es como el fundamento eh, para el reconocimiento del río Atrato eh, eso se da, entonces la sentencia es de fecha 2016, pero se publica, o sea, se publica en el 2017, en mayo, y bueno, y a partir de ahí, entonces en el país se abrió como una gran puerta <ríe> para replicar digamos, eh, estas declaratorias y en Colombia, pues también es muy particular el activismo judicial, ¿sí? Entonces, eh, 
los movimientos sociales han acudido fuertemente a las, a las instancias judiciales ¿sí? al encontrar que vías gubernativas o vías legislativas eh, hay más trabas para que se accedan o se incorporen reclamaciones y avances en derechos. Entonces, estos avances se han dado principalmente en diversos temas, ¿no? Comunidades LGTBI, mujeres, minorías, a través de pronunciamientos eh, judiciales. Y entonces esto ha hecho que, pues, sucedió también en el caso del Río Atrato, en su declaratoria, y ha hecho entonces que pues, diferentes movimientos, eh, organizaciones, procesos sociales, acudan también para defender sus propios territorios, apelando como a la figura del sujeto de derechos, y ya tenemos en Colombia alrededor de 20 declaraciones, entre, bueno, mayoritariamente han sido ríos, pero también la segunda sentencia en Colombia fue proteger la Amazonía colombiana, posteriormente eh, se protegió el páramo de Pisba como un ecosistema esencial para eh, el abastecimiento de agua, eh, y también se han protegido nevados, pero bueno, principalmente ríos, son, son los sujetos que actualmente existen. Y pues bueno, en este momento es en el que estamos en, en Colombia. Muchas gracias a ambos. Creo que nos queda muy claro ese panorama legal de, por un lado, como contaba Ramiro, más el reconocimiento por parte de la Constitución y en el caso de Colombia, como contaba Viviana, el reconocimiento a través de acciones judiciales principalmente de la Corte Constitucional. Sin embargo, como en todos los temas sociojurídicos, la segunda pregunta que nos hacemos es sobre la implementación. ¿Cómo eso ha transformado no solo la relación, como mencionaba Viviana, eh, la relación que tienen las comunidades para tomar decisiones sobre sus territorios, sino en general eh, las formas como el Estado y la sociedad entienden a la naturaleza? Entonces yo le quisiera preguntar, a ambos, pero de nuevo comenzando por Ramiro, cuáles, y esto pensando sobre todo en las decisiones judiciales en las que tú has participado, cuáles son las principales trabas o los principales retos que tú ves en la implementación de esas decisiones judiciales, siguiendo un poco lo que ya mencionabas al comienzo sobre la tensión que hay entre reconocer a la naturaleza o los recursos eh, como un sujeto y reconocer a la naturaleza también como un objeto de apropiación. Así que esa quisiera pues, que siguiéramos la conversación por ahí. Gracias, Carlos Andrés. Yo, yo creo que el, 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 principal, el principal reto a mí me parece que es, es eh, la percepción que tenemos de la naturaleza, que es, es el relato que tenemos sobre la naturaleza. Y, y el relato que tenemos de la naturaleza, que tenemos en el sentido común, y cuando digo tenemos, digo la gran mayoría de gente, y estoy hablando de abogadas, abogados, empresarios, eh, funcionarios públicos, políticos, es que la naturaleza es, es, es de esta tradición racionalista occidental, es como una máquina, es como un ser inerte, sin vida, que además se reproduce de forma infinita, sin historia, sin contexto. Para mí no, no, no hay forma de, de, de poder, por ejemplo, producir una semilla eh, que tenga la imposibilidad de, de reproducirse por sí misma después de dar fruto, si no es que no consideras la vida que hay atrás de una semilla natural. Estoy hablando de, lo, de los transgénicos y de estas cosas. Entonces, para mí, la principal traba que existe, y esto, digamos, es, es algo que, que yo me enfrento cotidianamente con los casos que hemos intentado sacar acá en la Corte, ¿qué es lo que hace que unos tengan predisposición para votar a favor de los derechos de naturaleza ¿Y qué es lo que hace que otras personas crean todavía que el explotar intensivamente la naturaleza es una cuestión que lleva al desarrollo? Entonces, el relato del sentido común para mí es una traba y, y no es poca cosa, es el saber si hay vida en la montaña, en el río, en los manglares, en los páramos, o si hay ahí tierra para producir y para explotar y para sacar y romper toda una montaña y, hacer, y sacar el oro y la plata. Entonces, ahí hay una percepción, y, y eso en general. En particular, yo creo que la cultura jurídica, y este es un reto enorme, yo creo que la cultura jurídica, eh, y esto también explica por qué en Ecuador los jueces hemos sido, y las juezas, tan reticentes en aplicar los derechos de la naturaleza, teniendo un texto constitucional tan generoso 
y tan, y tan claro, me parece. A mí me parece que, por ejemplo, esta, esta vuelta que se dieron en Colombia de, de, de fundamentar los derechos bioculturales, eh, acá, es, acá nos podíamos haber dado, digamos, llegado al mismo punto de forma mucho más rápida y, y, y con un camino mucho más abierto. Pero el problema para mí es la cultura jurídica. Y en la cultura jurídica ecuatoriana, y, y creo que en general latinoamericana, yo, yo creo que hay tres, tres, grandes, eh, tres como grandes vertientes en que nosotros seamos insensibles a la naturaleza. La primera, la primera creo que tiene que ver con, con nuestra tradición formal positivista. Nosotros, nosotros acá en, en, en el mundo latinoamericano eh, adoptamos un positivismo jurídico que, que, que es de principios del siglo pasado y que el gran defecto que tiene, tiene algunas virtudes, pero el gran defecto que tiene el formalismo y el positivismo jurídico es que nos divorció, nos divorció de las ciencias sociales, nos divorció de la política, nos divorció de la concepción de justicia a través de la moral. Y entonces... Los abogados y abogadas creemos que lo que dice la norma y además la norma reglamentaria, que, que, que es la que se aplica en la cotidianidad, es sinónimo de justicia. Ahí tenemos un gran problema. Entonces, tienes una constitución que te manda a la biología o te manda a la sabiduría, a, a la filosofía indígena y un abogado que se forma en la universidad estudiando códigos y normas en nuestra tradición continental europea tiene dificultades de acceder y romper las fronteras del derecho. Ese es el primer problema. El segundo problema es que la teoría de derecho que, está, que se enseña en Latinoamérica tiene que ver con una teoría liberal, eh, política y económica del siglo XVIII-XIX. Y entonces el sujeto fundamental que una persona aprende en la universidad es el individuo propietario el individuo propietario. Entonces, la teoría del derecho gira alrededor de los códigos civiles y, 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 la, y, y el código civil, la, el corazón del código civil es considerar que la naturaleza es propiedad. Entonces, la tierra es propiedad, el agua es propiedad, los productos de la tierra son bienes accesibles a lo principal que es el terreno y luego los frutos son parte de ese terreno. Y ahí hay tres derechos fundamentales. El derecho de usar lo que, lo que es propiedad de uno. El otro es este abutanti, el, el, el derecho de abusar, de producir. Y el tercero es de disponer, de vender. Cuando uno mira en la lógica esa, la naturaleza es objeto. Toda la naturaleza es objeto. Sacar ese paradigma que un abogado y abogada en Latinoamérica tarda seis años en formarse, no es fácil porque... Porque el abogado tiene que cambiar de episteme, tiene que cambiar de, de conciencia, tiene que cambiar de paradigma y eso es complicado. Y la tercera tradición, que también es, es muy fuerte en Latinoamérica, tiene que ver con la historia europea. La forma de resolver conflictos en Europa es una, fue una forma que durante el siglo XII hasta el siglo XX era un sistema inquisitivo. Un sistema inquisitivo en, donde, en, en el que la base era el ejercicio de poder de quien tenía autoridad a través de mecanismos de violencia, por un lado, tremendamente burocráticos, por otro, escritos y secretos. Si uno mira la tradición en cualquier país, por ejemplo, hay una película maravillosa colombiana que se llama La Estrategia del Caracol, y ahí uno, uno puede mirar, por ejemplo, cómo funciona este sistema inquisitivo burocrático lleno de formas y, y de secretos y de y de cosas quisquillosas. Entonces, cuando uno mira la función judicial, cómo funciona y la forma como litigan los abogados en los tribunales, están adaptados a un sistema inquisitivo. Para mí esas tres son como el gran reto de, 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 del cambio de paradigma. Los derechos de la naturaleza exigen un cambio diferente. La primera cosa es admitir y pensar que la naturaleza y todo el planeta es lleno de vida. Digamos, esto lo dijeron los científicos hacía ya muchos años. Hay un libro de los años 70 de un señor que se llama James Lovelock que dice que el planeta Tierra es, es, es un, un, un tremendo organismo que ha creado la capacidad para generar la vida en el planeta en 4.500 millones de años. Esa historia del planeta Tierra es tan importante conocerla para darnos cuenta que nosotros, nuestros antecedentes, nuestro, nuestros 
nuestros, digamos, abuelos, tatarabuelos, son las bacterias, son los microorganismos. Nosotros venimos del mar, nosotros venimos de los reptiles, nosotros somos parientes de las plantas. El primer mecanismo de producción de energía la hacen las plantas y gracias a las plantas tenemos el oxígeno y la atmósfera en la tierra. Eso se llama fotosíntesis. Nosotros no podemos vivir sin el proceso de fotosíntesis, porque nosotros producimos dióxido de carbono y las plantas nos dan el oxígeno para la vida. Necesitamos de los seres vivos. Y esta conciencia, digamos, de que el ser humano es una especie más, que no puede vivir sin la naturaleza, somos parte de la naturaleza, es muy difícil penetrar en esta cultura jurídica que cree en la, en la naturaleza como objeto, que piensa en el individuo solamente como un ser que puede apropiarse y enriquecerse, que está metido en la lógica de, 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 de que la realidad es solo las normas jurídicas que ha producido el Estado. Este, este es el reto. Por eso yo, yo ahora me, yo estoy absolutamente consciente que cuando uno exige en un tribunal, lo primero que tiene que tratar de entender es esa cabeza del juez que tiene que resolver. Y esto, digamos, esto que estoy reflexionando ahorita es algo que yo estoy sintiendo que me está pasando en la corte. Eh, eh, entonces, estos son retos que a mí me parece que son culturales y, y, y para romper eso, los abogados y abogadas tenemos que trasladar las fronteras hacia otras ciencias o hacia otros saberes. Si no, es imposible. Entonces, este me parece que es el principal reto, Carlos Andrés. Gracias, Ramiro, y gracias por hablar también sobre la forma como están produciendo formadas la, las abogadas, los abogados, que es parte de lo que vamos a hablar más adelante. Eh, pero quisiera también hacerle la misma pregunta a Viviana, que viene desde, como nos comentaba, la experiencia de litigar el caso de reconocimiento de los derechos bioculturales de atrato, igual que Ramiro, Viviana, cinco minutos, que yo sé que es poco tiempo, para hablar un poco cuáles han sido los las dificultades en la implementación de la sentencia que como mencionabas reconoció por parte de la, de la Corte Constitucional una sentencia que ahora es hito en el mundo, pero cuáles han sido las dificultades que han tenido en, en implementarla um, Bueno, pues digamos que hay, hay como dificultades o retos de distinto orden, yo pienso que hay unos genéricos eh, que tienen que ver con que el marco jurídico que desarrolla eh, la personería jurídica de la naturaleza es todavía muy incipiente en Colombia. Entonces, estos fallos que han otorgado los derechos a la naturaleza han simplemente establecido eh, cuáles son esos derechos y han establecido una figura de representación legal que eh, se ha llamado como los guardianes. <ríe> eh, sin embargo, hay todavía muchas inquietudes sobre cómo efectivamente se protegen, el derecho protege esos derechos que el sistema jurídico mismo reconoció. Por ejemplo, en el caso de los Chucho, que hablábamos eh, como antecedente, esa sentencia luego fue revocada porque la misma corte que le dio derechos al río Atrato dijo que los, el, el, oso, el oso no podía acceder a la acción de tutela que estaba prevista solamente para humanos y que el oso no tenía el derecho a la libertad. Eh, entonces fue, retrocedió frente a una sentencia un poco más garantista de otra corte, el mismo tribunal que le había reconocido, por ejemplo, derechos al río Atrato. Entonces, ¿cuáles son esas vías judiciales a través de las cuales se puede proteger o se puede exigir que se respeten esos derechos que el sistema jurídico le ha reconocido a estos nuevos entes de la naturaleza? Entonces, eh, ahí hay como pues, un desafío grande, y también hay como diferentes eh, preguntas eh, desde los abogados que, como contaba Ramiro, han sido formados desde esta lógica pues, más eh, del derecho liberal. Entonces preguntan, ¿no? Pues entonces, ¿cuáles son los deberes que tienen eh, los, los entes de la naturaleza? Sí, es predicable que tengan deberes, tienen todos los atributos de la personalidad que tienen o, o, que, o que la teoría clásica de los derechos establece, ¿no? Como tener un patrimonio, tener una capacidad jurídica para contraer, por ejemplo, obligaciones, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente hay un vacío muy grande, está por desarrollarse y también por ajustarse realmente esa teoría, cómo tiene que mutar para adaptarse 
a que efectivamente eh, pues sean protegidos eh, pues la naturaleza, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay, hay bastantes retos, también hay retos en la práctica. Está este boom, por decirlo de alguna manera, de, 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 de fallos en favor eh, que, que declaran naturaleza como sujeto de derecho en Colombia, obedece también a que hay muchos conflictos ¿no? No, no, eh, socioambientales, nos da cuenta que hay muchas tensiones eh, y disputas sobre eh, cómo acceder, qué normas, qué decisiones tomar eh, y, qué vis y eh, eh, sobre la naturaleza, y hay pues visiones contrapuestas sobre qué significa la naturaleza la misma, ¿no? Pero entonces estos conflictos que se buscan resolver vía judicial y que los jueces introducen esta figura como una herramienta para, para hacer más viable la resolución de estos conflictos, pues vemos que también tienen muchos retos para que efectivamente eh, se solventen esas tensiones o esas eh, dinámicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del río Trato, concretamente, eh, el problema que, que derivó en la sentencia pues sigue sucediendo, ¿no? La, la minería ilegal se sigue realizando, incluso se sigue intensificando porque existe aumento del precio del oro, porque existen nuevos grupos armados que ven esto como un negocio para la financiación y porque existe todo un marco minero, todo un marco del control del Estado eh, que como explicaba Ramiro, también entra en contradicción con las figuras de protección de la naturaleza y entonces el Estado estimula que la minería ilegal, por ejemplo, se transforme en minería legal y entonces es, es, mantiene el esquema de explotación de la naturaleza, busca es como transitar de la ilegalidad hacia la legalidad. Incluso pues hay muchos actores, también estatales, que eh, se benefician de esa ilegalidad, ¿no? Procesos de corrupción y de pues todo el, eh, sí, la economía que envuelve a distintos actores. Entonces, por ejemplo, esos procesos siguen existiendo, ¿sí? Y una vez pues ya están unos daños bastante consolidados de deterioro ambiental, pues la pregunta es también cómo se revierten, ¿no? Y cómo se construyen unas medidas o una política pública que incorpore la noción de la corte de ver la naturaleza de una manera integral junto a la cultura y de proteger esa integralidad. Y pues ahí también hay muchas trabas en volver esas declaraciones política pública que respeten esa misma garantía que el sistema jurídico está, está ofreciendo. Entonces también en la, no solamente, sí, como en hacer viables las figuras jurídicas, pero también en la transformación de los conflictos socioambientales eh, y la protección efectiva de la naturaleza, hay también como muchos eh, desafíos. Muchas gracias a ambos por sus respuestas eh, y muchas gracias a todas las personas que han puesto sus preguntas y reacciones en el chat, como les dijimos al final, dentro de unos minutos, eh, se las vamos a presentar a, a Ramiro y a Viviana. Pero yo quisiera hacer énfasis en una pregunta, en un comentario que los todos, tanto Viviana como Ramiro estaban haciendo y es que el reconocimiento o la agenda del reconocimiento de los derechos de la naturaleza presenta preguntas, genera transformaciones, dudas, tensiones dentro de las formaciones jurídicas que ocurren en muchas facultades de derecho y dentro de las personas que están en este escuchando este, este webinar hay algunos estudiantes, investigadores, eh, profesores, personas relacionadas a activistas, otras personas interesadas en cómo implementar estas agendas en sus propias jurisdicciones. Eh, yo quisiera preguntarles entonces a ambos eh, dos o tres recomendaciones puntuales que ustedes tengan para las personas que están interesadas tanto a en investigar en estos temas desde la academia, pero también las personas que vienen desde el activismo y dentro de, dentro de las acciones judiciales, ¿qué recomendaciones ustedes les dan para la implementación de estos derechos en otras jurisdicciones que, como no lo mencionaba Viviana, pues en este momento es un digamos, movimiento global? Eh, entonces, si quieren, mantenemos la, el mismo orden. Ramiro, tres minutos para tus tres recomendaciones y después pasamos a Viviana. Gracias, Carlos Andrés. Yo, yo la primera recomendación que haría es, es eh, no, hay que, no hay que empezar de cero. A mí me parece que 
la clave, la clave para, para los avances jurídicos está en los movimientos sociales. Y hay muchos movimientos sociales locales y globales que son tremendamente importantes eh, relacionarse con ellos. Entonces, hay, hay un movimiento ecologista global, hay un movimiento uh, vegano, hay movimientos animalistas, ahora hay unos movimientos que, son, que tienen que ver con la permacultura, que es esto de, 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 de la agricultura sustentable y además en armonía con la naturaleza, y, y por supuesto está el movimiento indígena. La primera cuestión es que un avance, sea este norma constitucional, como en Ecuador, o sea jurisprudencial, como en Colombia, si no tiene respaldo y movimientos sociales, es papel, es papel, y, y esto me parece que es una primera cosa. La segunda cuestión es que me parece que para entender la naturaleza, eh, la, el, el derecho es tremendamente insuficiente, y, y creo que hay que explorar eh, otras disciplinas, y, y por ejemplo, para mí ha sido un reto aprender de la biología, aprender de la física, en particular de la física cuántica, Aprender, aprender de, las, de, la, de, de la química para poder entender y entender para, para también no solamente admirar y apreciar la naturaleza, sino para exigir de formas más técnicas los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, esto quizás, y que se puede hablar más, más, más tarde, en Ecuador se acaba de, de justificar los cauces de un río. Y para conocer los cauces de un río, el derecho no tiene muchas respuestas. Hay que saber de, de quienes hacen hidrología para entender qué es un cauce, cuál es la estructura y cuál es la función de un río. La, la, la tercera cuestión que, que yo creo es que, es que la, la, la acción es importante y, y la acción es tanto individual como colectiva. Yo sí creo en las pequeñas, en el poder que tenemos los consumidores de saber qué tipo de alimentos comemos, cómo tratamos nuestros desechos qué tipo de cosa y en qué está envuelta las cuestiones que consumimos. Esto es importante, pero también la acción colectiva y, y yo sí creo que reivindicaciones del tipo tomar una bicicleta y, y dejar de usar autos eh, eh, es, es formar parte de un movimiento más grande que, tiene, que está en contra de, de, de la máquina. Entonces, la, la acción es importante. Y la última, la última y esta más, más por una cuestión que, que decía Corma Cunningham y si ustedes escuchan a cualquiera... De, de quienes están promoviendo los derechos de naturaleza, particularmente en Brasil, que hay un movimiento tan interesante, es que, es que hay que vivir y sentir la naturaleza de forma distinta. Hay que hacer un viaje con y desde la naturaleza. Yo sí creo que la naturaleza sana y la naturaleza da energía. Para mí es tremendamente importante, por ejemplo, ir por lo menos una vez al mes a la montaña para tener la fuerza necesaria para sobrevivir, digamos, de este mundo tan, tan complejo. Esas serían mis recomendaciones. Carlos Andrés. Muchas gracias, Ramiro. Viviana, y tú que has estado con todo el colectivo de los guardianes del río Trato y, y tus colegas en Siembra, eh, haciendo la implementación de esta sentencia y trabajando, ¿qué dos o tres recomendaciones le darías a otras personas interesadas en aprender de su experiencia e implementarlos en otros países, como tú mencionabas, como ya se ha venido haciendo con otras de las más casi 20 decisiones judiciales que han aprendido de la experiencia de la Trato? Sí, pues yo me siento también muy recogida en lo que propone Ramiro. Eh, desde nuestra experiencia en el atrato hemos eh, pues visto que la clave sí es la apropiación social que estas figuras tienen y también en su reconocimiento. Por ejemplo, en Colombia las sentencias que se han dado como por iniciativa judicial, pero que no existe una comunidad, unos interesados en, en implementarla, en litigarla, en involucrarse con la situación... Eh, terminan quedando en las decisiones judiciales y ya. Entonces, por un lado, sí es importante pues, que los tomadores de decisiones pues, eh, escuchen mucho, lean el contexto y se tomen y se adapten las decisiones lo más posible a esos contextos, ¿no? porque no es como una fórmula mágica que es replicable a todas las situaciones, como incluso ha pasado en Colombia, ¿no? se han otorgado exactamente los mismos derechos que se le dieron al río Atrato, con los mismos fundamentos jurídicos casi que calcados para contextos diversos, donde, por ejemplo, no está eh, esta riqueza étnica que contaba al comienzo que existe en el Atrato, ¿no? sino hay otras dinámicas sociales y replican eh, un poco, eh, se han replicado como estos fundamentos. Eh, 
Entonces sí, yo creo que es la, la base está como en esa, en esa apropiación eh, social eh, y también considero que mmm, hay que saber darle lugar a la figura, es decir, ni endiosarla porque entonces eso va a traer como excesiva frustración por los limitantes que tiene, justamente hace parte o oh, las transformaciones como de las injusticias ambientales que vemos no se van a corregir o solventar solamente con eh, una figura o una decisión. Entonces, estas decisiones eh, impulsan unas transformaciones, pero tienen que ir acompañadas de otras muchas eh, exigencias y reivindicaciones y acciones. Eh, entonces, también como saberle dar, dar ese lugar para no creer como las faltas en la, caer en la frustración o decir como de entrada que no sirve de absolutamente nada, porque pues realmente también el derecho como una ciencia prescriptiva que nos señala como lo correcto o lo incorrecto, pues también genera o impulsa estas, estas transformaciones, ¿no? Y culturalmente, como señalaba Ramiro, nos indica como qué es lo que está bien, incluso para estos estudiantes que tenemos estas tensiones, y está diciendo, oigan, hay algunas injusticias que no han sido detectadas, que no han sido abordadas, y es importante como prestarles atención. Entonces es como acotar el lugar que tiene esta figura y pues impulsar los, las distintas acciones eh, para generar una transformación real, efectivamente. Muchas gracias. Yo quisiera subrayar eso último que mencionaba Viviana sobre la agenda de los derechos de la naturaleza como una respuesta para responder a otras injusticias que ahora escuchamos y que son más visibles, por ejemplo, las discusiones alrededor del cambio climático, las discusiones alrededor del reconocimiento de derechos territoriales a comunidades históricamente discriminadas, etc. Eh, ya que estamos para empezar a darle cierre a, a, a esta conversación, eh, voy a comenzar leyendo una primera pregunta y si pudiéramos hacerlo como respuestas de un minuto por cada uno de ustedes sería ideal para que podamos eh, cubrir más. La primera pregunta es muy importante y creo que muy difícil porque entonces, les están preguntando a ambos ustedes cómo ven la tensión entre se están recogiendo, reconociendo los derechos de la naturaleza o es que los seres humanos tienen derecho a tener derecho a la naturaleza y cómo ven esa, esa posible tensión eh, de reconocimiento de, de los derechos de la naturaleza por sí misma o los humanos teniendo un derecho a la naturaleza. En, en, en un minuto, Carlos Andrés, yo, yo agradezco a Yanis que además hay otra pregunta más abajo que espero que me hagas porque además es muy puntillosa y muy, eh, muy retadora. Yo, yo, eh, los derechos son de la naturaleza, no es del ser humano a la naturaleza. Esa es, sería mi primera respuesta. La segunda es, es que los derechos, yo, yo resumiría en tres. El uno es a existir y, y, y a la diversidad. El segundo es a lo que se llama la autopoyesis, que es una palabra que viene de la biología que la, que la puso Maturana, que es un biólogo maravilloso de Chile, y que tiene que ver que la naturaleza tiene que tener la capacidad de autorreproducirse. Y el tercero es las interacciones. Entonces, cuando se rompe la diversidad, como por ejemplo los monocultivos, o se pierde la capacidad de autorreproducirse, como por ejemplo con las semillas transgénicas, o cuando se pierde la interrelación, cuando por ejemplo se, 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 se tala un, un bosque en la Amazonía para poner ganado, eh, ahí hay violaciones evidentes de la naturaleza. ¿Cuál es el límite? También preguntaba Yanis. El límite es la necesidad, que es una ley de la naturaleza que hemos tenido desde que, desde que existe vida en el planeta hace 2.600 millones de años y, y que la, se, ha, se ha respetado para garantizar los ciclos de la vida en el planeta. Los seres tienen que tener lo que necesitan para sobrevivir. El ser humano, la especie humana, está rompiendo esto porque el capitalismo le lleva a una, digamos a una acumulación infinita y esto es absolutamente contraproducente con la naturaleza. Entonces, los seres humanos deberíamos tomar de la naturaleza lo que necesitamos para sobrevivir y no, no, no acumular. Esa sería mi respuesta rápida, Carlos Andrés. Muchas gracias, Viviana. ¿Tú cómo ves esa tensión, especialmente desde el reconocimiento de los derechos bioculturales, que es una fórmula un poquito distinta? Sí, pues ahí está como las tensiones entre lo que es el derecho a un ambiente sano los derechos bioculturales o, por ejemplo, el, los derechos de la naturaleza en sí mismos, pues yo creo que en realidad eh, ahí están como las tensiones sobre a qué le estamos dando, qué es lo que se quiere proteger, ¿sí? Entonces, en uno es como la supervivencia del ser humano, 
y para la supervivencia del ser humano se requieren unas condiciones como de su entorno básicas, entonces protejamos la naturaleza para protegernos a nosotros mismos. Los, el movimiento de los derechos de la naturaleza quiere cambiar ese paradigma y decir, no, pues la naturaleza en sí misma requiere, necesita una protección y entonces en tanto a esa no pensemos en las necesidades humanas, sino miremos cuáles serían sus intereses eh, o qué requiere la naturaleza para no ser, eh, digamos, explotada, sino respetada en sus ciclos o, bueno, eh, su, sus dinámicas. Como que explicaba Ramiro, se entiende más desde la, la ecología, pero también existe esta vertiente de comprender, no como cosas que se puedan pra, practicar de manera aislada, sobre todo porque pues, el derecho es una norma que está pensada en función de los seres humanos, ¿no? Y la ejercemos y la practicamos los seres humanos. Entonces, obviamente va a haber una relación o el lugar que ocupan los seres humanos en, en, esta, en estas reglamentaciones. Entonces yo creo que la, el involucramiento de transitar hacia unas relaciones y regular unas relaciones y proteger es una dinámica de interacción entre unos y otros, es lo que nos va a permitir como trascender hacia pues, unas lógicas pues, realistas y que también sean como más eh, cuidadosas entre, entre los diferentes seres. Muchas gracias a ambos. Voy a seguir como con algunas otras preguntas, las reacciones a, a, a las dos presentaciones las tenemos ahora, pero otra persona clara pregunta quién es el sujeto que puede ejercer los derechos de la naturaleza, que es una pregunta grande y que muchas veces se está presentando como, desde, como una de las sí, inter, interrogantes más grandes en esta agenda. Y si podemos comenzar esta vez por Viviana, eh, 30 segundos sobre quién ha sido, quiénes han sido las personas que ejercen los derechos en el caso del derecho de, del río al trato. Sí, en el caso eh, de Colombia, donde ha sido a través de darle derechos específicamente a algunos entes, se han establecido como unos representantes legales, ¿sí? entonces como los voceros, o los tutores de esos, de esos entes o de esos seres naturales, y esos son entonces los encargados de velar porque se protejan eh, sus derechos. ¿sí? Entiendo que en Ecuador es cualquier persona está legitimada a hablar en nombre de la naturaleza y a exigir como su tutela. En el caso colombiano es ex, específicamente a quienes han sido delegados como representantes legales, y allí hay una serie de tensiones de quienes están legitimados específicamente para ser esos guardianes, esos representantes. En Colombia se ha, ha establecido un mecanismo mixto entre entidades públicas y entidades eh, y líderes o delegados de las organizaciones sociales, y ahí también hay una combinación muy variable de mecanismos para establecer esa representación legal. Perfecto. Y la última pregunta, muchas gracias Viviana. La última pregunta, Ramiro, que te quisiera hacer es cómo, cómo has visto la implementación de tu experiencia en la Corte de la Agenda de los Derechos de la Naturaleza a otras áreas, por ejemplo, como la responsabilidad, la rendición de cuenta corporativa o en general el litigio. Si pudieras darnos una respuesta de un minuto, sería ideal. Muchas gracias. A ver, lo primero es que yo sí creo que los movimientos sociales se tomaron en serio la, la constitucionalización de la naturaleza. En Ecuador hay más de 50, 53 casos judicializados. Casi todos han tenido una respuesta desde la lógica procedimental o desde la lógica medioambiental. La Corte Constitucional ya ha seleccionado eh, eh, varios casos, ha seleccionado 18 casos que tienen que ver con derechos de la naturaleza y yo creo que en el poco tiempo que está esta conformación de la Corte actual hemos dado pasos enormes en la constitución, en, en el reconocimiento de la naturaleza. Eh, y y la, la, entonces yo creo que estábamos avanzando, está, este, creo que hay, hay, hay implementaciones jurisprudenciales que, que están siendo importantes, no, no creo que hay tiempo para, para detallarlas. Y, y sí creo que todavía hay una deuda en relación a, a la responsabilidad corporativa frente a los derechos de la naturaleza. Yo creo que las corporaciones siguen usando esta parte de la constitución y del sistema jurídico en donde utilizan el concepto de propiedad para seguir explotando intensivamente y creo que los límites que está poniendo el Estado a la explotación eh, eh, irracional de la naturaleza todavía me parece que carecen de mecanismos efectivos. Herramientas como el informe de impacto ambiental 
no ha sido una herramienta poderosa porque normalmente los ministerios de ambiente de nuestra región son ministerios débiles que responden a las políticas extractivas. Pero, digamos, yo creo que hay más conciencia y, y creo que hay más esperanza de que las cosas vayan cambiando. Y me parece que el planeta lo exige. O sea, lo, el informe que dan los científicos sobre el cambio climático es un imperativo. No es una cuestión ya, me parece, que de buena o mala voluntad, sino que es una necesidad del planeta. Con esa, con esa nota, yo les quiero agradecer de nuevo a todas las personas que asistieron a, a este webinar, a Ramiro y a Viviana, muchísimas gracias por estar acá, a Olvin por toda su ayuda con la interpretación y les pido a las personas interesadas en estos temas que revisen la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Ecuador, el trabajo que Viviana y sus colegas en siempre están haciendo y si están interesados en, en general en seguir esta conversación, por favor sigan también eh, las redes y la página del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York, donde eh, vamos a seguir explorando estas preguntas. De nuevo, todos, muchísimas gracias y un buen resto de día. Muchísimas gracias también y un saludo cordial a todos y a todas. Sí, un, un gusto también, Ramiro, por también gracias, aprender de ti. Un saludo para todos y todas. Gracias, Carlos. A ti.